家好，我是黑猪。猪猪猪猪。今天呢，我会和大家来聊聊来德国留学的三个方法。我会以我自己的经验为主，来和大家来聊一聊我是怎么样来德国留学的。所以废话不多说，我们马上开始吧。OK， 首先呢，我们就先来看看这个 DAD 的网站到底是哪三个途径可以来德国留学。OK， 首先呢，我们就先进到这个 DAD 的页面，然后我们在 Country of Origin 我们就选择 Malaysia。然后我们在下面就可以看到，这边有三种来德国留学的途径。第一个的话呢，就是 Mara； 第二个的话呢，就是 SPM， 还有在加 SDPM 的 Cert 或者是 A Level； 第三个的话呢，就是至少要有三年的 Undergraduate Degree Program。我们会着重在后面的两个方法。第一个呢，就是 SPM Cert 加 SDPM 或者是 A Level； 第二个的话呢，就是三年的 Undergraduate Bachelor Program。SPM 和 SPM 社或者是 A Level 呢，它各自上的条件会有一些差异，可是大致上的条件就是这样。德语的话呢，其实在不同的大学它有不同程度的要求，但是大致上呢都是需要你在 B1 到 C2 的 level， 它才会让你 enroll 进他们的 course 里面。然后你可以在例如说 g o t e Institute 或者是 Megadol 去拿你的德语课。英文的话呢，你可以选择你要拿 IELTS 考试，或者是你要拿 SBM 的 Triple One Nine 去符合他们这个英文的需求都是可以的。还有有一些大学呢，他们会要求你考一个 Test Us 的考试，可是这个不是每一间大学都会要求你有要这个考试。它这个考试呢，你可以选择你要用德文进行，也可以你要选择你要用英文进行，也是可以的。它主要呢是否如果你要来德国读 Undergraduate Program 的话，就会有这个考试。如果你拿到好的成绩，当然你入学的机会就会更高。其实科系的话呢，大致上几乎所有的科系你都可以找到。然后其中呢，就有一些比较出名的大学，例如说有呃 Munich 慕尼黑的 TUM， 或者是说阿亨的大学，还有 Heidelberg 的大学，都是在德国这里蛮出名的大学。如果是德语授课的话呢，你首先你要先拿到你的德语证书。德语证书如果我说呃。个德语 institute 来说，你至少需要半年到一年的时间，或者是更多，来完成你这个呃德语至少 B1 的水准。然后呢，你需要在这里的课程差不多是三年或者是更长，就是依照你自己怎么去 plan 你自己的学业。因为在德国，它不像在马来西亚，就是你的学业，你这个 semester 你要考什么，是完全就是由你自己去 plan 的，就是学校会给你一个大纲。但是你要考，或者是你打算把这个科目放在下一个 s e m i 考，这些都是你自己决定的事情。首先呢，我们就要先从德文开始说起。我们如果拿刚才的 g o t e Institute 作为一个例子的话，你从 A1 到 B1 level 大概需要九千马币。接下来就是三年的生活费。在德国呢，大概生活费一年大概是四十千到五十千马币，就是看你怎么花。可是通常对我来说，四十千是很够了的，所以一年需要大概四十千，三年就需要一百二十千。OK， 现在我们就来说一说第二个方法，也就是三年的 Undergraduate Program， 然后再来德国留学，也就是现在我用的方法。OK， 在开始之前，我先来问问大家，你们知不知道，通过马来西亚政府大学，你也是可以来德国留学的。如果你很想出国留学，可是你家境又没有那么富裕，我强烈推荐这个方法，因为它真的会让你省很多很多很多钱。首先，我就先来说一说我自己来德国的留学经验。我其实是透过国立大学，也就是 UKM， 读了三年的 Undergraduate Program 啊，过后再来德国留学。所以，我们就来说一说到底需要什么条件。最基本的，你就是需要你就是一个 UKM 的学生。然后，其实，在 UKM 只有三个 course 有这个来德国留学的这个 program， 也就是 civil engineering、mechanical engineering， 还有 electrical engineering， 只有这三个 program 有这个 offer， 就是来德国留学。所以，其实，呃，我们那时候一进去 UKM 的时候，你就会知道，哎，有这个 program， 然后你就决定你到底要不要，呃，去德国留学。如果你决定要，你就会在第三、第四还有第五个 semester break 暑假的时候留下来。考德文，对，就是你暑假不可以回家，然后你就会在第六个 semester， 你就会有一个至少要三个月以上的 internship。最主要的就是你的学业
，至少要 CGPA 3.0 以上，然后你要你的德文社从 A1、A2 到 B1。其实也就是像第一个所说，就只有三个科系可以选，就是 civil engineering、mechanical engineering， 还有 electrical engineering。所以其他的 course 的选项是不可能的。所以在这一方面，如果你是对这三个科目有兴趣的话，其实非常非常建议你可以去透过这个方式，然后去德国留学。就是你在 Malaysia 会有三年的 undergraduate program， 然后在这三年里面，你也会完成你的 A1 到 B1 的 level。然后过后再去德国留学一年。最后呢，就是价钱的部分。如果你是 UKM 的在籍学生，然后你在 m e g a d o n a A1 到 B1 的德文上课，包括考试，包括证书，只需要 4,600 块，就是可以说是各德 institute 的差不多一半的价钱了吧。然后你只需要在德国这里准备一年。的生活费就是差不多四十千到五十千马币，然后这里呢，其实如果你们是有拿 J P S scholarship， 或者是你们可以申请一些 scholarship， 其实你们可以用这些 scholarship 去补贴一些你在呃德国这里的花费，或者是你在德文考试的花费，其实是可以慢慢的应付过来的。所以其实如果你就是家境不怎么好，可是又想出国留学，我真的觉得。真的可以试一试这个方法。如果你是对这三个领域有兴趣的话，你真的是可以选择通过这个管道，然后来德国留学，真的是省超级多钱。如果你们有什么关于德国留学的问题，你们也可以在下面留言，然后我们会回答你们的问题，希望可以帮助到你们解决你们的难题。然后接下来呢，我们也会拍一系列的视频，像去德国留学要准备什么手续呀、啊，要带什么东西呀、啊，等等等等等。所以这一期的视频就到这里结束啦，拜拜，我们下期影片见。